हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब तो बहुत दिनों बाद मैं आज लेक्चर अपलोड कर रही हूँ सॉरी फॉर द डिलेमेंट इन लेक्चर्स ठीक है तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन के बारे में एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं ए ग्लूटिनेशन प्रेसिपिटेशन न्यूट्रलाइजेशन लाइसिस ये सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं ठीक है अब आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूं कि जो हमारे बी सेल्स होते हैं जो बी लिम्फोसाइड सेल्स होते हैं वो एंटीजन के प्रति जब एंटीबॉडी बना रहे होते हैं तो वो एंटीबॉडी बनाने के रिस्पॉन्सेस कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं फिर से यहां पर एक बहुत बारीकी है डिफरेंस में बहुत बारीक सा पॉइंट हम उठा रहे हैं कि एंटीजन कौन सा आया है और एंटीजन की सरफेस के ऊपर एपिटोप्स जो प्रेजेंट होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है जिनको हम बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स एंटीजन के डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप्स जो होते हैं उनके बेसिस पे बी लिम्फोसाइट्स जो हैं अलग तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं टोटल दो टाइप के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं एक रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स और एक रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्स ठीक है मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्सेस कैन बी शोन टूवर्ड्स द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और एपिटोप्स बाय द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी लिम्फोसाइट सेल्स ओके तो अब ये बात समझो पहले बहुत बेसिक सी जो बात होती है कि मोनो का मतलब हो जाएगा यहां पर सिंगल और क्लोनल का मतलब हो जाएगा क्लोन यहां पर सिंगल टाइप के क्लोन्स बन रहे हैं और पॉलीक्लोनल का मतलब हो जाएगा पॉली इज मल्टी दैट इज मोर देन वन डेफिनेटली एंड क्लोनल इज अगेन क्लोन्स सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोन्स आर गेटिंग फॉर्म ओवर हियर ओके मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल रिस्पॉन्सेस क्यों शो होते हैं और बॉडी में कौन से टाइप का रिस्पॉन्स जनरली शो होता है ये मैं आपको भी बताती हूं पहले आप ये समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल लेटस सपोज कि हमारी बॉडी में हमारी ब्लड में कोई भी बैक्टीरिया एंटर हो गया है वो जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर हुआ है उसके सेल के सरफेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे ग्लाइको होंगे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है इसका मतलब इट कैन बी इधर ओनली कार्बोहाइड्रेट इट कैन बी प्रोटीन और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट इज शुगर पोर्शन मतलब कि ग्लाइको मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिक्स हो गया इनमें से कोई भी चीज जो बैक्टीरिया की सरफेस पे या एंटीजन की सरफेस पे प्रेजेंट है जो कि हमारे बॉडी में नहीं मिलती है जनरली इस तरीके का कोई कार्बोहाइड्रेट जो कि आपकी बॉडी में नहीं होता है प्रोटीन जो कि आपकी बॉडी में नहीं बनता है या ग्लाइको प्रोटीन जो कि आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है ऐसा कुछ उसके सरफेस पे है और वो जो ऐसा कुछ उसके सरफेस पे है वो क्योंकि हमारा नहीं है हम उसको फॉरन मानेंगे हम उसको मानेंगे कि ये नॉन सेल्फ है ये हमारा नहीं है ठीक है तो जो हमारा नहीं है उसके अगेंस्ट ही हमारे इम्यून सेल्स जनरली काम करना स्टार्ट कर देंगे डेफिनेट सी बात है इसी कारण से एच वायरस जो रहता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस जिसको हम बोलते हैं एड्स पॉजिटिव एजेंट उस वायरस के अगेंस्ट इतना जल्दी इतना फास्टर रेट पर रिस्पॉन्स क्यों शो नहीं होता द रीजन बिहाइंड दैट कि जो एच वायरस रहता है वो अपने पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करके रैप करके घूम रहा होता है तो हमारे सेल्स उसे हमारा ही मान रहे होते हैं और हमारे सेल्स उसे फॉरन रिकोगनाइज नहीं कर रहे होते हैं समझ रहे हो पॉइंट को इसका मतलब कि जो वायरस या बैक्टीरिया बहुत शातर होगा जो आपके बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक टिक सकता है वो बैक्टीरिया या वायरस आपके बॉडी के जैसे प्रोटीन सिंथेसाइज करता होगा और आपके बॉडी के जैसे ग्लाइको प्रोटीन सिंथेसाइज करता होगा या तो वो लिपिड की मेम्ब्रेन में एनक्लोज रहता होगा जैसे कि आपके सेल्स रहते हैं और इसी कारण से हमारे इम्यून सेल्स उसके प्रति बहुत एक्शन नहीं कर पाते होंगे लेकिन सारे ही वायरसेस और सारे ही बैक्टीरिया ऐसे नहीं होते हैं और हमारे इम्यून सेल्स बहुत सारों के अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं अदरवाइज तो हम लोग रोज डिजीज होते हैं हम लोगों को रोज कोई ना कोई डिजीज हो रही होती ठीक है तो यहाँ पर अब हम बैक्टीरिया के सरफेस अगर देखते हैं तो यहाँ पर बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर मैंने कुछ पर्टिकुलर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहे हैं दे आर सम काइंड ऑफ इधर प्रोटीन और ग्लाइको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया 
these are recognized by some few uh, specific type of cells in our body kuch aise cells hain hamari body mein jinko hum bolte hain antigen presenting cells antigen ko present karne wale cells bahut easy sa matlab hai cell uh, is term ka antigen jab bhi body mein aayega तब जरूरी नहीं है हमेशा ही कि सबसे पहला रिस्पांस जो है वो बी लिम्फोसाइट ही आके कर रहा हो नॉट नेसेसरी हो सकता है कभी कभी कि हमारे कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने ही डायरेक्टली उनको एनकाउंटर कर लिया जैसे कि मैक्रोफेज आ गया उसने देख लिया कि अपना नहीं है उसने खा लिया उसे खाने के बाद में उसने थोड़ा सा पोर्शन उसके प्रोटीन का वो प्रोटीन जो कि हमारे नहीं है को बाहर ऐसे झंडे दिखाते हुए बताया कि ये देखो ये कोई और है मेरे अंदर मैंने इसको खा के रखा हुआ है रेमनेंट को आके अटैक करो आके अटैक करो और ऐसे और प्रोटीन जो दिख रहे हो ब्लड में उन सब पे अटैक करो ऐसे सेल्स जो कि एंटीजन को दर्शा देते हैं कि हमारी बॉडी में कोई और प्रेजेंट है उन सेल्स को हम लोग बोल देते हैं एंटीजन को प्रेजेंट करने वाले सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ठीक है तो दीज काइंड ऑफ एपिटोप वेन एवर विल बी प्रेजेंट इन अवर बॉडी दे विल बी रिकोगनाइज बाय सम पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अब मैंने पहले भी बताया था कि हम पूरे बैक्टीरिया को नहीं जानना चाहते हैं हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या क्या एंटीजन डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट हैं कुछ अलग तो नहीं है एपिटोप को ढूंढते हैं हमारे एपीसी एपिटोप को ही बताते हैं हमारे एपीसी कि ये जो सेल्स हैं वो यही बताते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्रोटीन ऐसा है ऐसे प्रोटीन वाले जितने भी हैं उनको ढूंढो ठीक है तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति चोरी करके भाग रहा है और हम ये हमारे किसी भी पर्सन ने जो देख लिया है आई विटनेस जो भी था उसने बोला कि लाल टी शर्ट में जा रहा था तो हम पुलिस को भी खबर यही करेंगे कि लाल टी शर्ट में जा रहा था तो लाल टी शर्ट वाले जितने भी होंगे उन सभी को पुलिस गैदर करेगी ठीक है तो पूरे के पूरे पूरे के पूरे चोर का डायग्राम या स्केच नहीं बना पाया तो कुछ तो बता पाया वो जो कुछ बता पाया वो है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ओके दैट इज कॉल्ड एज एपिटोप हर एंटीजन की सरफेस पे एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं कुछ ना कुछ इन एपिटोप्स का रिकोगनेशन करते हैं हमारे जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं अब एपिटोप कैसा प्रेजेंट है क्या एपिटोप एक सिंगल टाइप का है या एपिटोप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं तो यहां पर तो मैंने सिर्फ एक सिंगल टाइप का एपिटोप जो कि मैंने ट्राइंगुलर शेप में बना रखा है इस तरीके से इसी के रिपीटेड यूनिट्स बनाए हैं एक दो तीन चार ऐसे एन नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी प्रेजेंट इन द सेल सर्फेस ऑन द सेल सर्फेस ओके सो रिकोगशन ऑफ द रिपीटेड सिंगल टाइप्स ऑफ एपिटोप ऑन द पैथोजन सर्फेस By the antigen presenting cells, ये हुई पहली स्टेप ठीक अब जैसे ही antigen presenting cells ने इन्हें रिकोगनाइज कर लिया as foreign, as non-self, immediately they will send signals towards the B cells and B cells will be getting activated. B cells हमारे activate होना चालू हो जाएंगे B cells activate जैसे ही होते हैं वैसे ही B cells proliferate करते हैं Proliferation मतलब कि grow करना mature होना प्रोलिफरेट करने के बाद में बी सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू टू टाइप्स प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स प्लाज्मा बी सेल्स आर इफेक्टर सेल्स मेमोरी बी सेल्स आर मेमोरी कीपर सेल्स और द फोटोग्राफर्स ऑफ द इवेंट ठीक है तो ये बी सेल्स एक्टिवेट हुए मेच्योर हुए प्रोलिफरेट हुए डिफ्रेंशिएट हुए और उन्होंने बनाए प्लाज्मा सेल्स एज वेल एज मेमोरी बी सेल्स हमारा मेन कंसर्न अभी प्लाज्मा सेल्स से है ठीक है तो दी प्लाज्मा सेल्स नाउ विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी मैंने बताया था कि इफेक्टर बी सेल्स जो होते हैं या प्लाज्मा बी सेल्स जो होते हैं ये एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं एंटीबॉडी अलग अलग टाइप की हमने पहले देख लिया है आई जी ए आई जी डी आई जी ई आई जी जी एंड आई जी एम ठीक तो ये एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देंगे अब ये एंटीबॉडीज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे क्योंकि एपिटोप सिंगल टाइप का है इसीलिए एंटीबॉडी सारी की सारी जो बनेंगी वो एक सिंगल स्पेसिफिसिटी की होंगी वो सारों का ही टारगेट एक सिंगल टाइप का एपिटोप ढूंढना होगा ओके okay? ये सिंगल टाइप का एपिटोप ढूंढते हुए अटैक कर रहे हैं अगर तो ये सेम टाइप के एंटीबॉडीज बनेंगे और सेम टाइप के एंटीबॉडीज के जितने भी आपके जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है फ्रेगमेंट ए बी जो हम एफ ए बी बोलते हैं उसके अंदर बाइंडिंग साइट का सॉकेट वैसे ही होगा कि वो इसी पे जाके फिट हो पाए क्या ये बात समझ में आई है तो इस तरीके के रिस्पॉन्स को जहां पर बी सेल्स इफेक्टर बी सेल्स सिंगल टाइप के सिंगल टाइप के 
एफिशिएंसी वाले और सिंगल टाइप के स्पेसिफिसिटी वाले क्लोन्स बनाते हैं अपने खुद के और वो क्लोन सारे के सारे सिमिलर टाइप की एंटीबॉडीज बनाती हैं तो हम बोल देंगे रिस्पॉन्स को मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स ओके सो ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिए कि बी सेल्स एक्टिवेट हुए मेच्योर हुए डिफ्रेंशिएट हुए टू प्लाज्मा सेल्स इसके बाद क्या हुआ द प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस अ सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडी ठीक है प्लाज्मा सेल्स क्योंकि डिफ्रेंशिएट ही सेम टाइप में हुए हैं क्लोन भी उन्होंने अपने एक जैसे बना दिए हैं तो उन्होंने सेम टाइप की एंटीबॉडी भी बनाई लार्ज क्वांटिटी में बनाई ताकि इस पर्टिकुलर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को और एंटीजन को हम लोग बॉडी से इराडिकेट करने में हेल्प कर सके ऐसा रिस्पॉन्स जनरली बॉडी में शो नहीं होता है इसका क्या कारण है इसका ये रीजन है कि जनरली बैक्टीरिया की सरफेस पे एक से ज्यादा प्रोटीन होगा जो कि हमारे लिए डिफरेंट है बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी पैथोजन की सरफेस पे डेफिनेटली एक से ज्यादा प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होगा जो कि हमारे लिए डिफरेंट है पर हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया ऐसा हो जिसके पास में सपोज एक्स प्रोटीन बनता है और ये एक्स प्रोटीन किसी दूसरे बैक्टीरिया के पास नहीं बनता किसी तीसरे बैक्टीरिया के पास नहीं बनता ओके सिमिलरली कोई वायरस है इस वायरस के सरफेस पे सपोज एक्स प्रोटीन है तो ये एक्स प्रोटीन वायरस ए के पास बन रहा है वायरस बी के पास नहीं हो वायरस सी के पास नहीं हो ठीक कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर सेल्स कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन ज्यादा बनाते हैं ठीक है तो सपोज मैंने बोला कि कोई ट्यूमर सेल हुआ है अगर तो ट्यूमर सेल जो है वो एक ही टाइप का प्रोटीन बना रहा है ठीक अब ये एक ट्यूमर सेल एक ही टाइप का प्रोटीन बना रहा है सपोज ये ट्यूमर हमारा थायरॉयड ट्यूमर है तो थायरॉयड थायरॉयड जो ग्लैंड है उसके अंदर ट्यूमर अगर हो गया तो वो प्रोटीन ए बना रहा है सपोज लेकिन वहीं पर पैंक्रियाज में ट्यूमर हुआ तो वो प्रोटीन ए नहीं बनाएगा वो प्रोटीन बी बनाएगा पॉइंट समझ रहे हो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर प्रोटीन ए बनाएगा तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट ए के अगेंस्ट बनाएगी एंटीबॉडी और पैनक्रियाज वाले में क्या आंसर हुआ तो प्रोटीन बी बोल दिया मैंने उसको तो प्रोटीन बी के अगेंस्ट बनाएगी एंटीबॉडी ठीक है तो एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी बना रही है वैसी अगर हम इकट्ठी बाहर किसी और ऑर्गेनिज्म में करवा लें ठीक है और हम उस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए किसी इंसान के अंदर इंजेक्ट करें तो ये किसी ना किसी डिजीज के लिए कारगर साबित हो सकती है एफिकेसी शो कर सकती है ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है ओके दैट इज वाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनवाया जाता है किसी पर्टिकुलर एपिटोप को चूज कर लिया हमने ये एपिटोप जो है मैंने सपोज रैट के अंदर इंजेक्ट कर दिया रैट की बॉडी के डब्ल्यू ने इसको एंटीजन माना और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट माना और इसके अगेंस्ट उसके बी सेल्स ने एंटीबॉडी बनाना चालू करी और मैंने सारी एंटीबॉडी सीरम से कलेक्ट कर ली ठीक है अब ये एपिटोप किसका था उस पर्सन को डिजीज अगर हुई है जिसके अंदर यही वाला एपिटोप आया था तो मैं रैट से कलेक्ट करी हुई एंटीबॉडीज दे दूंगी इस तरीके की टेक्निक जो है इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक जहां पर हम लोग आर्टिफिशियली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दूसरे एनिमल्स के थ्रू बनवा के ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस में यूज करते हैं अदरवाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जनरली बॉडी में नहीं बनेंगी ठीक है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जब भी आएगा आपके सामने आपको हमेशा ध्यान रखना है हाइब्रिडोमा टेक्निक ठीक है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड इन एनिमल मॉडल्स एज ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर ह्यूमन डिजीजेस ठीक तो इतना पॉइंट आपका क्लियर हुआ ये आपको एक नई बात मालूम पड़ जाएगी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जनरली डू नॉट फॉर्म इन द बॉडी ओके नाउ नेक्स्ट इज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी तो पॉली का मतलब हो जाएगा मल्टी मल्टीपल बहुत सारी क्लोन्स बनना पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज ये कब होगा बहुत बेसिक है ये समझ में आ गया अगर हमें तो ये समझ में आसानी से आ ही गया होगा 
इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है उसके सेल के सरफेस के ऊपर एक से ज्यादा या विभिन्न विभिन्न प्रकार के एंटी जेन डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट हैं एपिटोप्स प्रेजेंट है ठीक तो एक मैंने सपोज ये स्क्वायर में बनाया हुआ है ये ब्लैक कलर से ये एक अलग टाइप का एपिटोप है जो ग्रीन ट्राइंगुलर बनाया हुआ है ये एक अलग टाइप का एपिटोप है और जो मैंने इस तरीके के थ्रेडेड बनाए हुए हैं अलग टाइप का एपिटोप है अलग अलग टाइप के एपिटोप्स प्रेजेंट हैं एक बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर अब मैं कैसे सेम स्पेसिफिसिटी की एंटीबॉडी बना दू क्यों क्योंकि सेम स्पेसिफिसिटी की एंटीबॉडी मैंने बना दी तो वो हो सकता है कि इससे रिएक्ट कर जाए लेकिन इन ब्लॉक से रिएक्ट ना करे इन थ्रेडेड स्ट्रक्चर से रिएक्ट ना करे तब हमारे बी सेल्स बहुत स्मार्ट होते हैं और वो अलग अलग दशाओं में सेना भेजते हैं ठीक है अब अगर आपको कोई आई वटनेस स्मार्ट मिला होता तो वो दो चीजें बताता जैसे मैंने बताया था चोर वाला केस एक इंसान चोरी करके भागा है उसने रेड टी शर्ट पहना था उस रेड टी शर्ट वाले इंसान के बाद उसने ये भी बताया कि उस इंसान के करली बाल थे ठीक है और तीसरी बात उसने ये भी बताई कि वो जो पर्सन है वो कोई पल्सर बाइक पे सवार था वो किसी भी एक्स बाइक पे सवार था तीन बातें क्लियर हुई ठीक है तो अब क्या हुआ एपिटोप तीन तीन मिल गए मुझे एपिटोप तीन तीन मिल गए तो मैं अपने ग्रुप्स को अलग अलग दिशाओं में भेजूंगी एक को बोलूंगी कि जाके सिर्फ करली हेयर ढूंढना एक को बोल दूंगी बाइक ढूंढना एक को बोल दूंगी रेड टी शर्ट ढूंढना ठीक है सिमिलरली प्लाज्मा सेल्स भी ऐसे ही करेंगे प्लाज्मा सेल्स तीन ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे तीनों ग्रुप की स्पेसिफिसिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी तीनों ग्रुप्स अलग अलग स्पेसिफिसिटी की एंटीबॉडीज बनाएंगी ओके तीनों ग्रुप्स अलग अलग स्पेसिफिसिटी की एंटीबॉडीज बनाएंगी ताकि हम एंटीजन को आसानी से ढूंढ सकें और उसको इराडिकेट कर पाए बॉडी से क्लियर तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया है कि अगर रिकोगशन होता है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिटोप्स ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन बाय द एपीसी एपीसी कौन है एपीसी हमारे ग्रुप्स हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ठीक देन दे विल एक्टिवेट द बी सेल्स बी सेल्स एक्टिवेट होंगे बी सेल्स प्रोलिफरेट होंगे बी सेल्स डिफ्रेंशिएट होंगे इन टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स एक टाइप का प्लाज्मा सेल नहीं बन रहा है बी सेल ने क्लोन बनाए तीन अलग अलग टाइप के क्लोन टाइप वन रेड टी शर्ट को ढूंढो क्लोन टाइप टू घुंगाली बाल को ढूंढो क्लोन टाइप थ्री बाइक को ढूंढो क्या हो गया क्लोन अलग अलग टाइप के बन गए अलग अलग स्पेसिफिसिटी के बन गए ठीक द बी सेल्स एक्टिवेट प्रोलिफरेट डिफ्रेंशिएट इन टू प्लाज्मा सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिसिटी ओके नाउ द प्लाज्मा सेल्स अब जो प्लाज्मा सेल्स बन गए हैं दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विथ डिफरेंट स्पेसिफिसिटी फॉर इंटरक्शन विथ डिफरेंट एपिटोप्स मतलब कि एपिटोप क्योंकि अलग है एंटीबॉडी अलग बनना जरूरी है ऐसे ही टाइप के रिस्पॉन्सेस होते हैं मैक्सिमम हमारी बॉडी के अंदर ठीक है कोई भी पैथोजन जब आता है तो जनरली कौन सा रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी में अगर किसी ने भी पूछा दैट मोर कॉमन इज मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स और पॉलिक्लोनल रिस्पॉन्स डेफिनेटली इन अमन और इन एनी अदर एनिमल वेन एवर देर इज एन इन्फेक्शन पॉलिक्लोनल रिस्पॉन्स इज मोर कॉमन ठीक तो यहां तक का हमारा कंप्लीट होता है वॉट इज मोनोक्लोनल एंड वॉट इज पॉलिक्लोनल रिस्पॉन्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स ठीक तो आज के लिए बस इतना ही कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं यहां तक हमने समझ लिया है अच्छा एक और छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को बता देती हूं कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और विद इन सेकेंड्स हमारे बी सेल्स जो हैं हजारों की मात्रा में एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देते हैं पच्चीस हजार तक एंटीबॉडीज एक एक सेकेंड में बन जाती हैं तो लाखों एंटीबॉडीज एक एक मिनट में बन जाती हैं ठीक है और लाखों एंटीबॉडीज बन रही हैं इसका मतलब कि बी सेल्स कितने बन रहे होंगे ठीक तो कोई भी इंसान के अंदर अगर कोई भी डिजीज हुई है किसी भी टाइप का इन्फेक्टिव डिजीज हुआ है किसी भी टाइप का इन्फेक्टिव डिजीज इसलिए बोल रही हूं कि कोई और आया हुआ है बाहर से ओके okay? या किसी भी टाइप का एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन टाइप का डिजीज हुआ है जैसे कि ऑटो इम्यून भी हो सकता है डब्ल्यू बी सी इसकी मात्रा बढ़ के आएगी अदरवाइज डब्ल्यू बी सी इसकी मात्रा बढ़ के नहीं आती है ठीक है तो यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड एंजॉय अप टू द बेस्ट